வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் தேரி 2 மார்க்ஸ் பார்க்க போறோம் கிராஃப் தேரி 2 மார்க்ஸ் சொல்றதுக்கு பல இந்த வீடியோல நம்ம வந்து கிராஃப் தேரியோட பேஸ் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஏன் பேஸ் சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ மட்டும் நீங்க அதாவது ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்துட்டாலே போதும் நீங்க கிராஃப் தேரியில எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க பார்ப்பீங்க எல்லா ப்ராப்ளமும் ஈஸியா நினைப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த டாபிக் இந்த யூனிட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லா டாபிக்குமே ஈஸியா தோணும் சரிங்களா அதனால நீங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பாக்கணும் கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நான் எல்லா எந்த வீடியோல நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டனா இருந்தா மட்டும் தான் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க சொல்லுவேன் அதுல அந்த இம்பார்ட்டன்டான வீடியோவும் இதுல ஒண்ணு சரிங்களா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பாருங்க இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் தேரி பொறுத்த வரைக்கும் கிராஃப்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இதுல ஒரு ஒரு டாபிக்மே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டாபிக்மே டெஃபினேஷன்ஸ்மே சொல்லியிருப்போம் அந்த ஒரு ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ்மே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் தான் சரிங்களா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் தான் கேட்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெஃபினேஷன்ஸ்ல நம்ம டயக்ராம்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது சொல்லுவோம் அந்த டயக்ராம்ஸையும் உங்களுக்கு வரைய சொல்லி ஒரு டூ மார்க்கா கேட்கலாம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து பேஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா தெளிவா பார்த்துட்டாலே போதும் அடுத்தடுத்த வர போற கிராஃப் தேரி ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே தேரம் எல்லாமே ஈஸியா புரியும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்னா என்ன பார்ப்போம் கிராஃப்ட் உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டானா கிராஃப் இஸ் ஆர்டர்ட் பேர் ஆஃப் வர்டிசஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் எஜஸ் அண்ட் விச் இஸ் டினோட் பை ஜி ஆஃப் வி கம இ இதுதான் உங்களுக்கு கிராஃப் இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ வந்து நீங்க மடப்பானம் பண்ணக்கூடாது என்னன்னு புரியணும் என்னன்னு புரியுது ஏதாவது எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது இப்போ என்னன்னு நம்ம புரிய வைக்கிறோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்டைசஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்டைசஸ் எதை சொல்லுவாங்க கிராஃப் தெரியல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டாட் ஒரு பாயிண்ட் தான் வேர்டிசஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா ஒரு பாயிண்ட் தான் வேர்டிசஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு வேர்டிசஸ் இது வந்து ஒரு வேர்டிசஸ் எஜ்ஜுன்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் வருதுல்ல அதுதான் எஜ்ஜு சொல்லுவாங்க சரிங்களா லைன் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு எஜ் சொல்லுவாங்க கிராஃப் இஸ் ஆர்டர்டு பேட் ஆஃப் வேர்டிசஸ் அண்ட் எஜ்ஜஸ் ஆர்டர்டு பேர் ஆஃப் வேர்டிசஸ்னா டாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ் சேர்ந்து தான் கிராஃப் அதுதான் சொல்ல வரும் இட் கிராஃப் இஸ் ஆர்டர்டு பேர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸஸ் அண்ட் விச் இஸ் டினோட்டட் பை ஜி ஆஃப் வேர்டிஸ் கமா இண்டெக்ஸ்னா வி கமா இட்டு எழுதியிருக்கோம் ஜி வந்து கிராஃப் கிராஃப் எப்பவுமே ஜி இட்டு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஜி இட்டு நம்ம கேப்டலேட்டர் ஜி எழுதுனால கிராஃப்னு அர்த்தம் V, E வந்து கேப்டலேட்டர் வி கம இ வந்து வேர்டிசஸ் அண்ட் எஜஸ் அதுதான் இப்போ ஆர்டர்டு பேர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் அண்ட் எஜஸ்னா உங்களுக்கு டூ பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிசஸ் அப்புறம் ஒன் செட் ஆஃப் எஜ் எத்தனை எஜ்ஜும் எழுதலாம் டூ செட் த்ரீ செட் உங்களுக்கு பேர் ஆஃப் எஜஸ் வந்து எத்தனை வேணா எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அதுதான் நம்ம பேர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் அண்ட் எஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேரலல் அண்ட் ஆர்டர் அப்படி பேரல் எஜ் அப்படி இல்லைனா மல்டிபிள் எஜ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன பார்த்துருவோம் இப்போ பேரலல் ஆர் மல்டிபிள் எஜ் தான் நீங்கள் இந்த வேர்டோட மீனிங் வச்சு மீனிங்கே என்னன்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது பேரலல் ஆர் மல்டிபிள் எஜ்னா எஜ்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் எஜ்னா ஒரு லைன் சொன்னோம் பேரலல்னா உங்களுக்கு இப்போ இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னா இப்படி ஒரு லைன் இருந்தால் பேரலல் கரெக்டாக இப்படி ஒரு லைன் இருந்தால் பேரலல் அதாவது ஒரு லைன் கீழே ஒரு லைன் அப்படியே பேரலாக இருந்ததுன்னா அது பேரலல் சொல்லுவோம் கரெக்டாக அது வந்து பேரலல் லைன் சொல்லுவோம் பேரலல் எஜ்ஜஸ் இங்கே சரிங்களா அந்தமாதிரி பேரல் எஜ்ஜஸ்னா உங்களுக்கு ஓகே மூணு இது நேராக அப்படியே பேரலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் மல்டிபிள்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் எஜஸ்னா ஒன் ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ ஆர் மோர் எஜ்ஜஸ் தான் மல்டிபிள் எஜஸ் சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம இங்கே அப்படியே எழுத போகிறோம் இஃப் டூ ஆர் மோர் எஜ்ஜஸ் ஹேவிங் சேம் என் பாயிண்ட்ஸ் தே தென் தே ஆர் கால்டு பேரல் ஆர் மல்டிபிள் எஜ்ஜஸ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஆர் மோர் எஜ்ஜஸ் நம்ம சொன்னமே டூ ஆர் மோர் எஜ்ஜஸ் டூ ஆர் மோர் லைன்ஸ் சரிங்களா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொன்னா டூ ஆர் மோர் லைன்ஸ் ஹேவிங் சேம் என் பாயிண்ட்ஸ் என் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஜ்ஜஸ் தான் என் பாயிண்ட்ஸ் சாரி வேர்டிசஸ் தான் என் பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா எஜ்ஜஸ்னா லைன்ஸ் ஹேவிங் சேம் வேர்டிசஸ் அதுதான் உங்களுக்கு சேம் என் பாயிண்ட்ஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னா வேற இதுல வேர்டிசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு
edges or multiple edges ah maathrona ipdi or line varinjinga ad parallel or multiple edges graph aayirum inda graph seringla ipo idu vandu parallel or multiple edges graph ipo vandu next paapom loop loop pathina if an edge has same starting and ending point then it is called loop adavadhu ore or dot sonna theriyuma or dot la or dot ipdi or line adavadhu same same ending and starting point inga da start panna inga da end panna ungalku idu vandu vertices correct ah sorry idu vandu vertices idu vandu ungalku edge correct ah and edge vandu edge ku same start point appra same end point idu da ungalku loop seringla if edge has same starting and ending point then it is called loop if edge ku starting point same da ending point same da adala if edge has same starting and ending point then it is called loop ipo idu ungalku ipdi kuda question kepanga ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்து இதை வந்து எது லூப் அப்படின்னு அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் எது லூப் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு லூப்பு இது வந்து நார்மல் அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸ் சரிங்களா நார்மல் லைனு இது வந்து உங்களுக்கு லூப் இதுதான் உங்களுக்கு லூப்ட்டு நம்ம இது வந்து கரெக்ட் டிக்கெட்டு போடணும் சரிங்களா இந்தமாதிரி உங்களுக்கு கொஷனும் கேட்பாங்க அப்புறம் இதெல்லாம் சிம்பிளான பேசிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் சிம்பிள் கிராஃப்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃப் அதாவது கிராஃப்னா எப்பவுமே ஜி ரிட்டன் டெவலப் பண்ணுவோம் சொன்னோம் G of vertex comma index is kalandudal graph correct a vertex na dot edges na ungalku vand lines vertex na edges kalandha graph g of v comma e is said to be a simple graph adavadhu or graph vand simple graph solrona idu adu vand graph vand no parallel edges and loop edges irukkuda adhu da ungalku simple graph nu solla varum parallel edges na nadu indha vey multiple edges loop edges na starting and ending point same a irukiradhu da ungalku loop edges அப்போ வந்து உங்களுக்கு பேரல் எஜஸும் குளூ பெஜஸும் இல்லாத ஒரு கிராஃப் தான் சிம்பிள் கிராஃப் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் இப்போ இதே ரெண்டு டயக்ராம் ஒன்று தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டு கனெக்ஷனையும் நம்ம வந்து வெளியோடு கொடுத்துருக்கோம் எதனால் இது இந்த டயக்ராம் இப்படி போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிராஃப்னா எப்போவுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு இந்தமாரி கேர்டு லைன்ஸும் இருக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டு வேர்டிசஸை கனெக்ட் பண்ணால் போதும் அது வந்து அந்த எஜ்ஜு அந்த எஜ்ஜு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கேர்வ்டு எஜ்ஜஸாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு பழகிக்கோங்க எஜ்ஜுனா கிராஃப் தேரி இந்த டாப்பிக் இந்த ஒரு இந்த ஒரு யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஜ்ஜுனா உங்களுக்கு வந்து இந்த லைன்ஸ் தான் எஜ்ஜு சொல்வேன் உங்களுக்கு வேர்டிசஸ்னால் அந்த டாட்ஸ் தான் வேர்டிஸ் சொல்லுவேன் சரிங்களா அதில் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டண்ட் எஜ்ஜஸ் டூ எஜ்ஜஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டண்ட் இஃப் தே ஆர் இன்சிடென்ட் வித் த காமன் வேர்டெக்ஸ் இப்போ வந்து இது இது நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு அட்ஜஸ்டன்ட் எஜ்ஜஸில் வந்து டூ வேர்டிசஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டன்ட் இஃப் தே ஆர் கனெக்டட் பை அ எஜ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ட் எஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா ஏபிசிட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் வேர்டெக்ஸ் எதனால் அட்ஜஸ்டன்ட் வேர்டெக்ஸ் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் அதாவது டூ வேர்டிசஸ் ஆர் செட் டு பி டூ வேர்டிசஸ்னா அது ரெண்டு டாட் டூ வேர்டிசஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டன்ட் இஃப் தே ஆர் கனெக்டட் பை அன் எஜ் ஒரு எட்ஜு கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதுமாரி இந்த ரெண்டு டாட்ஸ்க்கும் ஒரு எட்ஜ் அதாவது ஒரு லைன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் வேர்டிசஸ் அதாவது ஏ பிட்டு ஒரு லைனு ரெண்டு வேர்டிசஸ் பி சீட்டு ஒரு லைனு ரெண்டு வேர்டிசஸ் கரெக்டாக சாரி ஒரு எட்ஜ் கரெக்டாக அதாவது பி சீட்டு ரெண்டு வேர்டிசஸ் ஒரு எட்ஜ் அதாவது பியும் சியும் கனெக்ட் பண்ணுறக்கு இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் வேர்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க அட்ஜஸ்டன்ட் எஜ்ஜுனா உங்களுக்கு டூ எஜ்ஜஸ் ஆர் செட் டு பி அட்ஜஸ்டன்ட் இஃப் தே ஆர் இன்சிடென்ட்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏ பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஏ இஸ் இன்சிடென்ட் வித் பி ஏ இஸ் நாட் இன்சிடென்ட் வித் சி எப்படி சொல்கிறேன் புரியுதா ஏயும் பியும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஏயும் சியும் கனெக்ட் ஆகலை அது வந்து பி மூலமாக தான் கனெக்ட் ஆகுது அதனால் நம்ம வந்து ஏயோட இன்சிடென்ட் என்னெல்லாம் பார்த்தா ஏ இஸ் இன்சிடென்ட் வித் பி அண்ட் ஏ இஸ் நாட் இன்சிடென்ட் வித் சி பி மட்டும்தான் ஏ ஓட இன்சிடென்ட் இப்போ பி ஓட இன்சிடென்ட் என்னெல்லாம் பார்த்தா பி இஸ் இன்சிடென்ட் வித் ஏ அண்ட் பி இஸ் இன்சிடென்ட் வித் சி பியோட இன்சிடென்ஸ் வந்து ரெண்டு சியோட இன்சிடென்ட் வந்து பி மட்டும்தான் ஏ கிடையாது அதுதான் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக அதுவுமே உங்களுக்கு தே ஆர் இன்சிடென்ட் வித் அ காமன் வேர்டெக்ஸ் காமன் வேர்டெக்ஸ்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேர்டெக்ஸ்னா டாட் ஒரே ஒரு டாட்டில் ரெண்டு எஜ் கனெக்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் எஜ்ஜு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டாட்டு ரெண்டு எஜ் ஏ பிட்டு ரெண்டு லைன் இருக்குது எஜ்ஜுன்னா என்னது லைன் சொன்னேன் வேர்டெக்ஸ்னா அது
every pair of vertices are adjacent a uh, complete uh, uh, sorry uh, complete graph uh, with the n vertices is denoted by k suffix n adavadu uh, ungalku ella dots dots na vertices ella dots me ungalku adjacent connect a irano edume ungalku ipo idu vand complete graph idu ungal complete graph eppadi na solren pathina ungalku naal dot iruka naal dot me நாலு இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த ஒரு டாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூணு மீதி இருக்கிற மூணு இது கூட கனெக்ட் ஆயிரணும் இந்த ஒரு டாட் எடுத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற மூணு கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் இந்த ஒரு டாட் எடுத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற மூணு கூட உங்களுக்கு கனெக்டட்ல தான் இருக்கு அதனால இது ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் இது ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் இப்போ இந்த டாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கிற மூணு இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூணுமே கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதுவுமே கம்ப்ளீட் கிராஃப்னா உங்களுக்கு ஒரு வேர்டிசஸ் வந்து எல்லா வேர்டி மீதி இருக்கிற எல்லா வேர்டிசஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிரணும் சரிங்களா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் அதுதான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கிராஃப் இப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃப் இது ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் அது கம்ப்ளீட் கிராஃப் எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் கிராஃப் வித் என் வேர்டிஸ் இஸ் டினோட் பை கே சஃபிக்ஸ் என் கே சஃபிக்ஸ் என் சப்போஸ் கே ஃபோர் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படி சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு கே ஃபோர் எத்தனை வேர்டிஸஸ் எத்தனை டாட் வைக்கணும் நாலு டாட் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நாலு டாட்டையும் எல்லா எல்லா டாட்டுக்குமே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு டாட்டுமே மூணு டாட்ஸ்க்குமே கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டைரா மறைஞ்சினா அதான் உங்களுக்கு கேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் ஃபோரோட கம்ப்ளீட் கிராஃபு கேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் டூ ரெண்டு டாட் தான் இருக்குது ஒரு லைன் ஓட்டும் வரைஞ்சா போதும் அந்தமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கிராஃப்னால் இது தான் நம்ம வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கம்ப்ளீட் கிராஃப் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்லாம் பார்ப்போம் அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேரக்டட் கிராஃப் அது வந்து டை கிராஃப் டூ சொல்லுவாங்க இப்போ டேரக்டட் கிராஃப் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அன்டேரக்டட் கிராஃப் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த டேரக்ஷன் இருக்காது டேரக்டட் கிராஃபில் இந்த டேரக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அந்த ஆரோ மார்க்ஸ் இருந்தாலும் அது டேரக்டட் கிராஃப் அ கிராஃப் ஜி இஸ் செட் டு பி டேரக்டட் கிராஃப் இஃப் இட்ஸ் எவ்ரி எஜ் ஹேஸ் ஹேவிங் அ டேரக்ஷன் ஒரு ஒரு எஜ்ஜுனா ட லைன்ஸ் ஒன்று எல்லா லைன்லையுமே உங்களுக்கு டேரக்ஷன் ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்களா அது வந்து டேரக்டட் கிராஃப் டேரக்டட் கிராஃப் அப்படிலாம் டை கிராஃப் டூ சொல்லுவாங்க இது மீதி இருக்கிற மீறோ நேரம் நம்ம பார்த்த எல்லா கிராஃப்மே உங்களுக்கு அன்டேரக்டட் கிராஃப் தான் எதுக்குமே உங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் இருக்காது கரெக்டாக அதுதான் சரிங்களா டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ டிகிரி ஆஃப் வேர்ட் டெக்ஸ்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது முக்கியமான இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் டிகிரி ஆஃப் வேர்ட் டெக்ஸ்னா லெட் ஜி பி அ கிராஃப் அண்ட் வி பி அ வேர்ட் டெக்ஸ் இன் ஜி அதாவது ஒரு கிராஃப் வந்து ஜிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கிராஃபில் விட்டு ஒரு வேர்ட் டெக்ஸ் ஒரு டாட் என்ன கிராஃப் ஜி ஓகே அது ஒரு கிராஃபில் ஒரு டாட் இருந்ததுன்னா ஒரு டாட் சரிங்களா ஒரு டாட் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன்சிடென்ட் வித் வி இஸ் கால்டு அ டிகிரி ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் இன்சிடென்ட்னா என்ன சொன்னேன் இப்போ இது இந்த இதில் நம்ம பார்த்தோம் ஏயோட இன்சிடென்ட் வந்து பி மட்டும் தான் அதுவுமே நம்பர் ஆஃப் இன்சிடென்ட் நம்ம இப்போ இதில் வந்து ஏயோட இன்சிடென்ட் பின்னா எத்தனை இருக்குது எத்தனை இன்சிடென்ட் ஏக்கு ஒன்று பியோட இன்சிடென்ட் ஏயும் சின்னு சொன்னேன் எத்தனை இன்சிடென்ட்ஸ் பிக்கு ஏ பி அப்போ ஏ சி அப்போ வந்து ரெண்டு சியோட இன்சிடென்ட் பி மட்டும் தான் அப்போ எத்தனை இன்சிடென்ட் இருக்குது பி மட்டும் தான் அப்போ ஒன்று அந்தமே வந்து அதுதான் டிகிரி ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டை ஒரு கிராஃப் இருக்குது இதில் வந்து வி ஒன்னோட டிகிரி என்னன்ட்டு கேட்டாங்கன்னா வி ஒன்னோட இன்சிடென்ட் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன்சிடென்ட் எத்தனை இருக்குது அதாவது வி டூ கூட தான் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு வி டூ மட்டும் தான் அப்போ வந்து டிகிரி ஆஃப் அது எப்படி நெருப்பு பண்ணுவோம் டி ஜி ஆஃப் வி ஒன்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்படி டி ஆஃப் வி ஒன் சொன்னாலும் ஒன்று தான் டிகிரி ஆஃப் வி ஒன் டிகிரி ஆஃப் வி ஒன் இப்படி தான் நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் அது வந்து டிகிரி ஆஃப் வி ஒனுக்கு வந்து ஒன்று தான் டிகிரி ஆஃப் வி டூக்கு வி ஒன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு வி த்ரீல இருக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால உங்களுக்கு டூ டிகிரி ஆஃப் வி த்ரீ வந்து ஒன்று ஏன்னா உங்களுக்கு வெறும் வி டூல மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ டிகிரி ஆஃப் வேர்டெக்ஸ்னா என்னன்ட்டு தி ஜி பி அ கிராஃப் வி பி அ வேர்டெக்ஸ் என்ன கிராஃப் வினா உங்களுக்கு ஒரு டாட் சரிங்களா இப்போ வி ஒன் இருக்கு ஒரு டாட் இருக்கு அது தர நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன்சிடென்ட் எத்தனை எஜ்ஜஸ் எத்தனை எஜ்ஜஸ்னா லைன்ஸ் எத்தனை லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்சிடென்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் வி ஒன்னுக்கு வி டூக்கு டூ இருக்குது ரெண்டு லைன்ஸு வி த்ரீ வி ஒன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வி த்ரீக்கு ஒன்று தான் வி டூ மட்டும் தான் இருக்குது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த கிராஃப் தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்டாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய டூ மார்க்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பேஸான ஒரு 